さあそれではこの試合ハイライトで振り返っていきましょうまずは前半開始直後ですその滝沢から平本のシュートここは中川がよく抑えましたまあこの辺からサイド攻撃来るよなという,う、ねはい、感じありますよねさあそして東京ベルディ先制のシーンです長里のクロスからこれを滝沢が決めました今シーズン初ゴール前半の17分でしたまあこの選手点でベルディの方に少しこう余裕がね、はい、出てきたってことありますよねさあ前半の30分朝日から木本この辺がねしっかり決めていれば状況は変わったかなと思いますけどね31分東京ベルディ藤田長里が入れたのと同じような場所から今度は藤田が入れて平本、ヘディングしかしこれは枠の外でした34分前半です小田切からここは決定的なチャンスではありましたこれも惜しかったですねはい、富山木本のシュートこう,うまく合わせてという感じではあったんですけれどもね自分でも入ったと思ってなんかガッツポーズしてましたけどね前半の36分です長里から平本そしてまた長里これは中川がよく守りましたまあしかしこの二人は今日はよく動いていましたいい動きを見せていましたそうですね長里よくよね右から左からと動いてましたねはいさあそして後半です大黒のパスから長里そして滝沢シュートは枠の外でした今長里も自分でも打てましたしね余裕を持って左に出しましたよね、はい、さあそしてこれが東京ベルディ2点目瀬田さんから危なーという<笑>危ないという、えー、声が上がるようなこれはまあ守りの目から見てということですけれども、ねはい、大黒のシュートゴールが決まってこれでベルディは2点目そして後半の27分富山の攻撃木本のシュートは枠の外。木本はシュートは打ってるんですよね、はい、後半の40分東京ベルディこれが林ですね林のヘディング、ねはい、ニアサイドでやりましたね、はい、この辺もいろんなことできますよねニアサイドで林逆サイドで大黒と言いましたからね、はい、さあそしてこれがカタール富山最後の決定的チャンスではありました渡辺のシュートこれが決まっていれば5試合ぶりの得点というところだったんですが、まあ、これは試合も勝敗以上に大事なシーンだったかなという気もしますね,すねなんとかね決めてほしかったですねはい。さあそれでは今日の試合のスタッツご覧いただきましょう今日はシュートの本数も注目しましたがカタール富山の方がシュートの本数自体は多かったということになります,す、ね、13本と11本そしてコーナーキックも、えー、前半はカタール富山ゼロだったんですけれども後半は6本手に入れました攻めてはいたんですけれどもゴールネット揺らすことはできませんでした。